హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు వెబ్స్కిల్ తెలుగు నా పేరు మహేష్ సో ముందుగా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మీరైతే మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేయాలంటే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అదే విధంగా వీడియోని లైక్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేయండి సో నేను మీ నుంచి కోరుకునేది ఒకటే నేను కష్టపడి అయితే వీడియోస్ చేస్తున్నాను మీరైతే దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నలుగురు షేర్ చేసినట్లయితే మన వీడియో అనేది పాపులర్ అవుతుంది ఒక నలుగురికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట నేను చేసే వీడియోస్ ఈ వీడియోలో మనం ఓట్ ప్యాస్లో పేజెస్ని ఎట్లా యాడ్ చేయాలనే దాని గురించి చూద్దాము సో ఫస్ట్ మనం అడ్మిన్ ప్యానల్లోకి వెళ్ళి డాష్ బోర్డ్లోకి వెళ్ళి మనం పేజెస్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అసలు పేజెస్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దాము సో దానికోసం నేనైతే క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో దాంట్లో నుంచి లోకల్ హోస్ట్ స్లాష్ మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చి వెబ్ స్కిల్ తెలుగు కదా సో దాంట్లోకి వెళ్తున్నాను సో వెళ్ళంగానే ఏంటంటే మన వెబ్సైట్ అనేది మనకు లోడ్ అవుతుంది సో మన ఇది మన ప్రజెంట్ వెబ్సైట్ అనమాట డిజైన్ చేసింది సో దీంట్లో ఎటువంటి మెనూస్ కానీ పేజెస్ కానీ లేవు ఏమైనా ఉన్నా కానీ థీమ్తో పాటు వచ్చిన పేజెస్ మాత్రమే ఉంటాయి దీంట్లో సో దానికోసం నేనేంటంటే ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్లోకి వెళ్తున్నాను చూడండి లోకల్ హోస్ట్ స్లాష్ వెబ్ స్కిల్ తెలుగు స్లాష్ డబ్ల్యూపీ అడ్మిన్ అని టైప్ చేసినట్లయితే మీకు ఒక లాగిన్ స్క్రీన్ అనేది వస్తుంది సో దాంట్లో మీరు ప్రీవియస్గా క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు కదా సో వాటితో నేను లాగిన్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు సో లాగిన్ క్లిక్ చేశాను సో క్లిక్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి మీకు అన్ని మెనూస్ అయితే చూపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ చూడండి అన్ని మెనూస్ అయితే మనకు చూపించడం జరుగుతుంది సో దాంట్లో ఏంటంటే మనకు పేజెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది చూడండి సో ఈ పేజెస్లోకి వెళ్ళండి సో దీంట్లో క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆల్ పేజెస్ అని ఉంటాయి సో దీంట్లో ఏంటంటే మన వెబ్సైట్లో ఉన్న పేజెస్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మనం ఏమన్నా న్యూ పేజెస్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ యాడ్ న్యూ బటన్ ఉంది చూడండి సో యాడ్ న్యూ బటన్ యూజ్ చేసి మనం న్యూ పేజెస్ని అయితే మనం యాడ్ చేయొచ్చు సో నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను యాడ్ న్యూ మీద సో యాడ్ న్యూ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు రెండు మెయిన్గా చూడాల్సి ఉంటుంది ఒకటి పేజ్ టైటిల్ ఇంకొకటి పేజ్ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట సో ఈ డిస్క్రిప్షన్ అనేది మనకు నథింగ్ బట్ కంటెంట్ అనమాట ఈ పేజ్ టైటిల్ అనేది మనకేంటంటే మన పేజ్ యొక్క మెయిన్ టైటిల్ అనమాట ఓకే సో నేను ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక డమ్మీ డేటా ఒకటి పేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను సో అది టైం వేస్ట్ కాకుండా సో లోరమ్ ఇప్సమ్ అనేది ఒక డమ్మీ డేటాను మనకు జనరేట్ చేస్తుంది సో వాట్ ఈజ్ లోరమ్ ఇప్సమ్ ఇది టైటిల్గా పెడుతున్నాను చూడండి అదేవిధంగా నేను కంటెంట్ ఇది తీసుకుంటున్నాను ఈ డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం కంటెంట్లా తీసుకుంటున్నాను సో ఇది మన పేజ్ కంటెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు దీన్ని సపరేట్ పారాగ్రాఫ్స్లో కూడా మీరు మార్చుకోవచ్చు సో మీరు ఎంత డేటా అయినా మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఇది మొత్తం అయితే మీకు డేటాబేస్లో అయితే స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్ టూ త్రీ మూడు పారాగ్రాఫ్స్ అయితే మనకున్నాయి సో ఇక్కడ మీరు మధ్యలో ఎక్కడైనా ఇమేజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను యాడ్ ఇమేజ్ క్లిక్ చేసిన మీకు అప్లోడ్ మీడియా లైబ్రరీ ఇన్సర్ట్ ఫ్రమ్ యూఆర్ ఉంది కదా సో మీరు ఒకవేళ ఇమేజ్ మీకు కొత్త ఇమేజ్ కావాలంటే అప్లోడ్ చేయొచ్చు మీరు లేకుంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇమేజెస్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఒక జస్ట్ పిహెచ్ పని యాడ్ చేశాను చూడండి సో దీన్ని సెంటర్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ అలైన్మెంట్స్ అన్ని మీరు ఇక్కడి నుంచి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీన్ని రీసెర్చ్ కూడా చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇది బ్లాక్ సంబంధించి మనం ప్రజెంట్ ఏ బ్లాక్లో వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ బ్లాక్ సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఆల్ టెక్స్ట్ అనేది మీరు బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట మీరు ఇమేజ్కి ఆల్ టెక్స్ట్ అనేది మీరు కంపల్సరీ ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఇది గూగుల్కి ఇప్పుడు ఎస్ఈఓ చేయాలనుకున్నప్పుడు గూగుల్కి విషయాలన్నీ తెలియవు అనమాట ఇమేజ్ దేనికి సంబంధించింది ఏంటనేది సో మీరు ఆల్ టెక్స్ట్ని ఇచ్చేదాన్ని బట్టి మీ ఎస్ఈఓ అనేది క్రాల్ అవ్వడం జరుగుతుంది మీ వెబ్సైట్ మీదకి సో ఫీచర్ ఇమేజ్ ఇది మీ ఇష్టము సో ఇదేంటంటే పేజ్ యొక్క ఫీచర్ ఇమేజ్ అనమాట సో ఆ ఇమేజ్ అనేది పేజ్కి అటాచ్ అవుతుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇమేజ్ అయితే మీకు డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఏమి అవసరం లేదు కాకపోతే మీరు బ్లాగ్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఫీచర్ ఇమేజ్ కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్లాగ్స్కి ఆ లుక్ అండ్ ఫీల్ అనేది ఆ ఫ్యూచర్ ఇమేజ్ బట్టి వస్తుంది అనమాట సో ప్రజెంట్ ఇక్కడ అలో కమెంట్స్ ఉంది కదా సో ఇది ఏంటంటే మీరు కమెంట్స్ని అలో చేయడానికి అనమాట సో యాక్చువల్లీ ఇది బ్లాగ్స్కి యాక్టివేట్ చేస్తాము సో పేజెస్కి అయితే ఈ అలో కమెంట్స్ ఏమి అవసరం లేదు సో యూజర్స్ అనే వాళ్ళు మీకు కమెంట్స్ రాయొచ్చు అనమాట ఇది కానీ
సో ఈ విధంగా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేజెస్ అయితే మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సో వ్యూ పేజ్ క్లిక్ చేసిన కానీ సేమ్ ఆ పేజ్ అయితే మీకు ఓపెన్ అవ్వడం అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో మీరు అడ్మిన్ ప్యానల్లో కానీ ఉన్నట్లయితే మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి పేజ్ని అయితే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అది ఫ్రెండ్స్ పేజ్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది దాని గురించి సో మీరు ఇప్పుడు ఆల్ పేజెస్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన పేజ్ అయితే మీకు ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు వాట్ ఈ లోరం ఇప్సమ్ అని ఉంటుంది సో ఫిగ్గా మనం దీని కింద ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూసేద్దాము సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఎడిట్ పిక్ ఎడిట్ ట్రాష్ వ్యూ అని నాలుగు ఆప్షన్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ కనపడడం జరుగుతుంది సో ఎడిట్ ఏంటంటే మీరు పేజ్ని అయితే ఎడిట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఈ క్విక్ ఎడిట్ ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్గా మీరు టైటిల్ని అదేవిధంగా స్లగ్ని అయితే మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా మీకు ట్రాష్ అంటే ఏమవుతుందంటే మీకు పేజ్ అనేది మీ సైట్లో నుంచి డిలేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీకైతే యాక్చువల్గా ఇది డిలేట్ అవ్వదు ట్రాష్ ఫోల్డర్లో అయితే మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు ట్రాష్ క్లిక్ చేస్తున్న చూడండి క్లిక్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ట్రాష్ అని ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది కదా సో ఇక్కడ మనకు ఆ పేజ్ అయితే సేవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ప్రజెంట్ క్రియేట్ చేసిన ఆ పేజ్ని మీరు ఒకవేళ ఓపెన్ చేయాలని ట్రై చేసినట్లయితే ఆ పేజ్ అనేది నాట్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే మనం దాన్ని డిలైట్ చేసాం అనమాట సో ఆ పేజ్ మన సైట్లో అయితే నో లాంగర్ అవైలబులిటీ అయితే ఉండదు సో మీరు మళ్ళీ ట్రాష్లోకి వెళ్ళి దాన్ని రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో రీస్టోర్ చేసినట్లయితే మన పేజెస్లోకి మళ్ళీ రావడం అయితే జరుగుతుంది సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ట్రాష్ వెళ్ళిపోయింది అదేవిధంగా మళ్ళీ పేజెస్లోకి వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను మీరు అయితే చూడండి కంటెంట్ మళ్ళీ మనకు వచ్చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇదొక మంచి ఫ్యూచర్ అనమాట మన ఈ సిఎంఎస్ వర్డ్ ప్లస్ సిఎంఎస్లో ఉన్న ఇదొక మంచి ఫ్యూచర్ అనమాట సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ పేజెస్ని మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెనూస్లో అలాగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ హోమ్ అని చెప్పి అబౌట్ అజు కాంటాక్ట్ అజు ఈ అబౌట్ అజు కాంటాక్ట్ అస్ ఇవన్నీ నథింగ్ బట్ పేజెస్ అనమాట సో మీరు కాంటాక్ట్ ఫామ్స్ ఇవన్నీ ఒక పేజ్ తీసుకున్నాము ప్లగిన్ వేసుకోవడమో సో ఆ పేజెస్లోకి ఆ కాంటాక్ట్ ఫామ్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడం సో ఈ విధంగా అయితే మీరు కాంటాక్ట్ ఫామ్స్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అబోటర్స్ కానీ ఎట్లాంటి పేజెస్ అని మీరు క్రియేట్ చేసుకొని మీ సైట్కి మీ కస్టమైజేషన్కి ఎట్లా కావాలి ఏంటి అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఎ డెవలపర్ మీకు ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మీరు లోకల్ హోస్ట్ స్లాష్ పిహెచ్పి మై అడ్మిన్ కొట్టి మీ డేటాబేస్ని ఓపెన్ చేసుకొని సో ఈ పేజెస్ అనేది ఎక్కడ సేవ్ అవుతున్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం కూడా ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఎందుకంటే మీకు ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా డేటాబేస్ పరంగా ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మీకు ఒక కంప్లీట్ ఐడియా ఉంటుంది మీరు ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది సో ప్రజెంట్ అయితే మనం ఇక్కడ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో వెళ్ళిపోతుంది ఆ సేవ్ డేటాబేస్లో సేవ్ అవుతుంది సో మనకి ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది ఏంటనేది ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియదు సో దాని గురించి నేను ఈరోజు నేను డిస్కస్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే డబ్ల్యూపి పోస్ట్స్ అని ఉంది కదా సో ఈ పోస్ట్ అనేది ఏదర్ మనకు పేజ్ అయినా కావచ్చు పోస్ట్ అయినా కావచ్చు మన బ్లాగ్ పోస్ట్ అయినా కావచ్చు ఈ టేబుల్ అయితే మనకు స్టోర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సేవ్ చేసిన పోస్ట్ వచ్చి నేను లాస్ట్ నేను ఎంట్రీకి వెళ్తున్నాను సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ లోరం ఇప్సం ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యి చూసారా మీరు ఇక్కడ నుంచి ఈ డేటా అంతా ఇక్కడైతే స్టోర్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా అయితే ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఫ్రెండ్స్ పేజెస్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం పోస్ట్ లెటర్ క్రియేట్ చేయాలి అసలు ఈ పేజెస్కి పోస్ట్ మధ్య తేడా ఏంటి ఈ విషయాలను మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ అది ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నుంచి కోరుకునేది ఏంటంటే మీరైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా ఛానల్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్ సెక్షన్లో రాస్తూ ఉండండి నేను వీలున్నప్పుడు నేను కంపల్సరీ మీకు రిప్లై అయ్యడానికి అయితే నేను ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను మీకు ఆల్మోస్ట్ మీ అన్ని కామెంట్స్కి అయితే నేను రిప్లై అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏమన్నా ఒక వీడియో నేను మీకు ఏమైనా టెక్నాలజీ గురించి కావాలనుకుంటే నన్ను అడిగినట్లయితే నేను దాని మీద వీడియో అయితే ట్రై చే చేయడానికి అయితే నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను సో అది ఫ్రెండ్స్ మీ నుంచి నాకు కావాల్సింది మీ సపోర్ట్ మాత్రమే జస్ట్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఒక టూ సెకండ్స్ పడుతుంది ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అటు క్లిక్ చేసి వీడియోని అయితే లైక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్ అనేది కొంచెము బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట మన యూట్యూబ్లో ఏంటంటే ఛానల్కి కొంచెం పాపులారిటీ పెరుగుతుంది వీడియోస్ అనేది ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో నేను ఇంత కష్టపడి చేసి కూడా అవి వేస్ట్ అవ్వకూడదు ఎక్కువ మంద